ಗೆಳೆಯರೆ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಫೈವ್ ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಂತಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗಿರೋ ಫೋರ್ ಜಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಈ ಫೈವ್ ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕ ಜಪಾನ್ ಚೀನಾ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿವೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕಂಡು ಕಂಡು ದೇಶಗಳ ಹತ್ರ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ತಾನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಫೈವ್ ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಡಾಯಿ ಕೊಚ್ಕೊತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವನ್ನ ದಾಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫೈವ್ ಜಿ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ನಾಮುಂದು ತಾಮುಂದು ಅಂತಿವೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಫೈವ್ ಜಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ವರದಿಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೈ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಫೈವ್ ಜಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದರ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಅನಾಹುತಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಫೈವ್ ಜಿ ಜಮಾನ ಅಂತ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊತೀವಿ ಫೋರ್ ಜಿ ಕಾಲ ಮುಗಿದು ಇನ್ನೇನು ಫೈವ್ ಜಿ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೂ ಐವತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಡ್ರೈವರ್ಲೆಸ್ ಕಾರ್ಗಳನ್ನ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕೂತಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೋ ಇರೋ ಮಿಷನರಿಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಸುಳ್ಳೇನಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಜಿ ಗಂಥದ್ದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೆ ಫೈವ್ ಜಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಬಳಸುತ್ತೆ ಇದರ ಬಳಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಡಿವೈಸ್ ಗಳ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಈ ಫೈವ್ ಜಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಲಿದ್ದು ಫೈವ್ ಜಿ ವೈಫೈ ಕಡಿಮೆ ದರದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಐವತ್ತು ಎಂ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ನಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಎರಡು ಜಿ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ವರೆಗೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವಿದನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು ಹಾಗೇನೆ ಇದನ್ನ ನೂರು ಜಿ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ವರೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫೋರ್ ಜಿ ಗಿಂತ ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಂದು ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಫೈವ್ ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಫೋರ್ ಜಿಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಫೈವ್ ಜಿ ಅನ್ನ ತರೋದಿಕ್ಕಾಗಿ ಸೆಲ್ಫೋನ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಜಿ ಗೆ ಈಗಿರೋ ಟವರ್ ಗಳು ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಫೈವ್ ಜಿ ಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳನ್ನ ಹರಿಬಿಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರಂಗಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಗಿಗಾ ಹಟ್ಸ್ ನಿಂದ ಮುನ್ನೂರು ಗಿಗಾ ಹಟ್ಸ್ ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ತರಂಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಸಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫೋರ್ ಜಿ ಯಲ್ಲಿ ಹರಿತಿರೋ ತರಂಗಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಕೂಡ ಇವು ಸಂಚರಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿನೇ ಫೈವ್ ಜಿ ಅನ್ನ ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಟವರ್ ಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಹತ್ತು ಮನೆಗೆ ಒಂದರಂತೆ ಟವರ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಸೊ ಈಗಿರೋ ಟವರ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಫೈವ್ ಜಿ ಅನ್ನ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟ
ಫೈವ್ ಜಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಗಳು ಕೂಡ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಾರತ ಈಗಷ್ಟೇ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣದತ್ತ ವಾಲ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಫೈವ್ ಜಿಯನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಫೈವ್ ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ಅನಾಹುತಗಳಿಗೇನು ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರಿವಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ ಫೈವ್ ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಮೆರಿಕಾದ ಜೊತೆಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಫೈವ್ ಜಿ ಕಾಲಿಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇನ್ನು ಈ ಫೈವ್ ಜಿ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಫೋರ್ ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇರೆನೆ ಫೈವ್ ಜಿ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಐ ಕ್ಯೂ ರೆಡ್ಮಿ ಮುಂತಾದ ಕಂಪನಿಗಳ ಫೈವ್ ಜಿ ಫೋನ್ಗಳು ಲಭ್ಯ ಇವೆ ಆದರೆ ಆ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಯಾರಾಗಿಲ್ಲ ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಫೋರ್ ಜಿನೇ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಒದಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮುಖಕ್ಕೆ ಫೈವ್ ಜಿ ಒಂದು ಕೇಡು ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಜಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳಿಂದ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗೋದನ್ನು ನಾವೀಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಟವರ್ಗಳ ಕೆಳಗಿರೋ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಅವರು ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗ್ತಿರೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದಿದೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ಈಗಿರೋ ತರಂಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠ ತರಂಗಗಳು ಬಂದರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಳಗಿರೇ ಅತಿಯಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕತೆ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಉಂಟು ಮಾಡೋ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಈ ವಿಶ್ವದ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮರಿಬಾರದು ಗೆಳೆಯರೆ ಇದು ಫೈವ್ ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತಾದ ಚಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಡ್ತೀನಿ 